ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం ఒక ముఖ్యమైన విషయం గురించి తెలుసుకుందాం అదేమిటంటారా మన దేహంలో ముఖ్యమైన ఒక అవయవం గురించి తెలుసుకుందాం అంటే అది చాలా ముఖ్యమైన భాగం అదేమిటో మీకు ఈ పాటికి అర్థమై ఉంటుంది అదే మన దే మన చెవులు మన చెవులు గురించి ఈ రోజు తెలుసుకుందాం చెవులు గురించి తెలుసుకునేది ఏంటి అని మీరు అనుకుంటున్నారా అసలు చెవి ఎలా పనిచేస్తుంది మనకి వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా పిలవంగానే ఎలా ఎలా వినిపిస్తుంది దీని గురించి తెలుసుకుందాం అమ్మ పిలవగానే ఆ వస్తున్నాను అంటూ ఎంత దూరం నుంచి అయినా పలికేస్తాం అలాగే నాన్న పిలిచినా పలికేస్తాం ఫ్రెండ్స్ పిలిచినా పలికేస్తాం ఎవరు పిలిచినా పేరు పెట్టి పిలిచినా పిలవకపోయినా సరే ఆ సౌండ్ విని మనం పలికేస్తాం మరి ఇదంతా ఏ విధంగా జరుగుతుంది మన ఆ సౌండ్ చెవులోకి వచ్చి మనకి ఏ విధంగా వినిపిస్తుంది మనం ఏ చప్పుడు విన్నా అది చెవి లోపల ఎలా ప్రయాణిస్తుందో తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు విన్న శబ్దాలు మెదడుకు చేరి అవేంటో అర్థం చేసుకునేందుకు చెవులో బోలుడు భాగాలు కలిసి పనిచేస్తాయి మరి ఆ సంగతులు అన్నింటినీ మనం ఈ రోజు తెలుసుకుందాం అసలు మొదటగా చెవి లోపల ఏముంటాయి అన్న విషయం గురించి తెలుసుకుందాం మన కళ్ళకు కనిపించేది బయట చెవి అయితే దాని లోపల మధ్య చెవి అంతర్ చెవి అనే భాగాలు ఇవన్నీ కలిసి మెలిసి పనిచేస్తేనే మనం ఏదైనా వినగలం బయట చెవి పిన్ని అంటూ పిలిచేస్తారు మీ ఫ్రెండ్ చెవి దగ్గర నుంచి గమనించి చూడండి లోపల గుహలాంటి దారి కనిపిస్తుంది ఏ శబ్దమైనా ఆ గుహలాంటి దారి నుంచి లోపలికి ప్రవేశించాల్సిందే మరి మనం మెలుకుగున్నప్పుడే చెవి పని చేస్తుందా పడుకుని ఉన్నప్పుడే చెవి పని చేయదా అంటే దాని గురించి తెలుసుకుందాం వినడంతో పాటు చెవులే ఉండే మనం మెలుకుగా ఉన్నప్పుడు లాగానే మన చెవులు రాత్రి పడుకున్నప్పుడు కూడా అవి పనిచేస్తాయి కానీ చెవులు రాత్రిపూట శబ్దాన్ని గ్రహించి వాటిని మెదడు తీసుకోదు అందుకే మనం వెళ్ళాం మనం పిల్లలు పెన్నీసులు ఇయర్ బడ్స్ వంటివి పెట్టి చెవుల్లో తిప్పుతూ ఉంటాం చెవిలో గుబ్బులు తీస్తూ ఉంటాం కానీ అలా చేయకూడదు అది ప్రమాదం కూడా ఎందుకంటే చెవులు వాటంతటా అవే శుభ్రం చేసుకోగలవు గుబిలి గుమిలి జిగిలి అంటూ రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తాం వెనికిడి లోపాలు రెండు రకాలు ఒకటేమో బయట మధ్య చెవుల్లో వినిపిస్తుంది రెండోది కాక్లియా శ్రవణ నాడుల్లో వస్తుంది చెవులు గురించి చేసే అధ్యాయాన్ని వాటాలజీ అంటారు అయితే ఈ సౌండ్ మన చెవిలో ఎలా ప్రయాణిస్తుంది అని తెలుసుకుందాం చొప్పుడు అనేది తరంగం రూపంలో వెళ్తుంది అనే విషయం చదువుకునే ఉంటారుగా మరి ఆ శబ్ద తరంగాలు చెవి గుహలోకి వస్తాయి అక్కడ ఉన్న కర్ణబేరి ద్వారా మధ్య చెవికి చేరుకుంటాయి వీటిని కంపనాలుగా మార్చేది కర్ణబేరే ఇది గట్టిగా సాగదీసిన అతి పలచని చర్మపు పొరలా ఉంటుంది డప్పు మీద పిగించి కట్టిన చర్మంలో అన్నమాట చేత్తో కొడితే డప్పు మోగినట్టే శబ్ద తరంగాలు తాకగానే కర్ణబేరు కూడా కంపిస్తుంది అనమాట కర్ణబేరు దగ్గరగానే ఒక సైకిల్స్ అనే అతి సున్నితమైన మూడు ఎముకల గొలుసు ఉంటుంది మన శరీరంలో అతి చిన్న ఎముక స్టెపీస్ ఇందులోనిదే ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అంటే ఇంచుమించు బియ్య ఉప్పు గింజ అంతా ఉంటుంది శబ్ద తరంగాలు కర్ణబేరిని తాకి ప్రకంపనాలుగా మారాక అవి ఎముకల ద్వారా అంతర్ చెవిలోకి ప్రవేశిస్తాయి అలా లోపల చెవిలోకి చేరిన కంపనాలు అక్కడున్న చుట్టలుగా తిరిగిన గొట్టం లాంటి కాక్లియాలోకి చేరతాయి ఎందులో ఒక రకమైన ద్రవంతో పాటు ఇరవై వేల సూక్ష్మ నాడీ కణాలు ఉంటాయి వాటి మీద అతి సన్నని కేశాలు ఉంటాయి ఎముకలు కంపించినప్పుడు ద్రవం అలల్లాగా కదలటం మొదలవుతుంది అప్పుడే కేశాలు కదులుతాయి ఆ నాడీ సాకేతాలను శ్రవణ నాడి గ్రహించి మెదడుకు మోసుకు వెళ్తుంది వీటినే మెదడు గ్రహించి అర్థం చేసుకుంటుంది అలా శబ్దం మెదడుకు చేరుతుంది అనమాట మన చుట్టూ వచ్చే శబ్దాలన్నీ చక్కగా వినిపించడానికి రెండు చెవులు ఏర్పాటు చేసి ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ చెవి లోపల ఇంకొక ముఖ్యమైన భాగం గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఇది చాలా ముఖ్యమైనది ముఖ్యమైనది అంటే అంతా ఇంత కాదండి మనము వినటంతో పాటు చెవిలో ఉండే ఒక రకమైన ద్రవం వల్లే మనము నిటారుగా ఉండగలుగుతాం ఈ ద్రవం మూడు అర్ధవృత్తాకార చుట్టల్లో ఉంటుంది దీన్ని వెస్ట్యులర్ ఆపరేటర్స్ అంటారు ఇదంతా కలిసి మనం బ్యాలెన్స్ గా నిలబడేందుకు తోడ్పడుతుంది ఇంకా మనం కొద్దిసేపు గిరగిర తిరిగి నిలబడితే పరిసరాలు తిరుగు నొత్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది దానికి కారణం ఏంటో తెలుసా చెవుల్లో ఉన్ని ఆ ద్రవమే మనం తిరగటం ఆపిన ఆ ద్రవం తిరుగుతూ ఉండటం వల్ల మన చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ముఖ్యమైన పదార్థం గురించి విన్నారుగా దీన్నే వెస్ట్యులర్ ఆపరేటర్స్ అంటారు ఇది మనం నిటారుగా నిలబడటానికి ఈ ద్రవం అదే మన చెవిలోని ద్రవం ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఇది ఎంపో ఎంత ఇంపార్టెంటో తెలుసుకున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి దీని ద్వారా మన చెవులు మన దేహంలో ఎంత ముఖ్యమో అర్థం చేసుకోండి పిన్నీసులు తబలాలు తాళం చెవులు పేపర్లు కత్తెరలు పెట్టి తిప్పి మీ చెవులను పాడు చేసుకోమాకండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి ప్లీజ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ విత్ టెల్ మీ ట్రూ